Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Special offer la unga budget la vid vadagi ke venu ma nimadi properties. Thodar bhakku yedu aru aru yedu pujiyam pujiyam yettu one badu one badu one badu. Iranda badu moraya ke dravda monne trakaragatin talamai porupai yetu kondiru ke kuriya. நம்முடைய அண்ணன் முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களுக்கான இந்த பாராட்டு விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் அமைச்சர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் குறிப்பிட்டு சொன்னதை போல ஆண்டு முழுவதும் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாவட்ட கழக செயலாளர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காருனா அவருக்கு ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லை என்றால் இயக்கத்திலே நடைபெறக்கூடிய ஒரு பிறந்த தினமோ நிகழ்ச்சியோ என்பது ஒரு காரணம்தான் ஏனென்றால் ஆண்டு முழுவதும் அவருக்கு நிகழ்ச்சிகள் நடத்த வேண்டும் தொடர்ந்து மக்களை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் இயக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்து சந்தித்து இயக்க கொள்கைகளை இங்கே இருக்கக்கூடிய பாக்க பணிகளை அவர்கள் பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த எண்ணத்தோடு இந்த பகுதியை கட்டுக்கோப்பாக வைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய சேகர்பாபு அவர்களே அவர் எங்க இருந்தாலும் அந்த இடமே கலகலப்பாக இருக்கும் அது பாராளுமன்றமாக இருக்கட்டும் மேடையாக இருக்கட்டும் இல்லை என்றால் தலைவர் கலைஞர் அவர்களோடு நாங்கள் பிரச்சார பயணங்களில் சென்ற போதெல்லாம் தலைவர் கிட்ட திட்டு வாங்கினாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து அந்த இடத்தை கலகலப்பாக எப்பொழுதும் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் அதே நேரத்திலே நம்முடைய இயக்க கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்காமல் பேசக்கூடிய பல நேரங்களில் பார்த்துருப்பீங்க பாராளுமன்றத்தில் எந்த அளவுக்கு கோபத்தோடு அவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களோடு சண்டையிட்டு கொண்டிருப்பார் என்று அந்த அளவிற்கு நம்முடைய கொள்கைகளை நம்முடைய கழக தலைவர் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை விட்டு கொடுக்காமல் அதற்காக போராடக்கூடிய உங்களுடைய மக்களவை உறுப்பினர் தயாநிதி மாறன் அவர்களே தொடர்ந்து ஏன் தயாநிதிமாறன் சொல்லும் பொழுது அவர் வெண்மையாக பேசுவார்னு சொன்னாருன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அருள்மொழி அவர்கள் மென்மையாக பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை தன் மனதில் பட்ட கருத்துக்களை யாருக்கும் பயப்படாமல் எந்த இடத்திலும் விட்டு கொடுக்காமல் இந்த சமூகம் தரக்கூடிய எந்த அழுத்தங்களுக்கும் பயந்து விடாமல் அதை தைரியத்தோடு பெரியார் வழியிலே எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் அது நம்முடைய அருண்மொழி அவர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எப்பொழுதுமே அரசியலிலே மாற்று கட்சிகளிலே எடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு சில பேரை மிக அதிகமாக மதிப்பார்கள் அவர்கள் மக்களுக்கு ஆற்றக்கூடிய பணிகள் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவத்தை தருவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் தான் இங்கே நம்மிடம் பேசிய பாலபாரதி அவர்கள் அவர்களுக்கும் இங்கே நம்முடைய பேராசிரியர் அவர்களைப் போல நிதானமாக பேசக்கூடிய செயல்படக்கூடிய நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெற்றி அழகன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை ஏற்றிருக்கக்கூடிய வில்லிவாக்கம் மேற்கு பகுதி கழகத்தின் செயலாளர் கூபி ஜெயின் அவர்களே 
வாசு அவர்களே செம்மொழி அவர்களே சாவத்ரி வீரராகவன் அவர்களே பருதி இளம் சுருதி அவர்களே சுனா சுதா தீனதயாளன் அவர்களே லதா வாசு அவர்களே பிரியதர்ஷினி அவர்களே பாலமுருகன் அவர்களே சுரேஷ் அவர்களே பிரபு அவர்களே இளையா அவர்களே சிட்கோ சேகர் அவர்களே தங்கராஜர் அவர்களே முருகேசன் அவர்களே லோகு பாபு அவர்களே தீனதயாளன் அவர்களே வில்லிவாக்கம் மேற்கு பகுதி மாவட்ட பிரதிநிதிகள் வரதன் அவர்களே கோபாலகிருஷ்ணன் அவர்களே மணிவேந்தன் அவர்களே கபிலன் அவர்களே சுந்தர் அவர்களே தீபக் குமார் அவர்களே மணிமாறன் அவர்களே பாபு அவர்களே சக்திவேல் அவர்களே சக்தியேந்திரன் அவர்களே சுரேஷ் பாபு அவர்களே மாநில நிர்வாகிகள் பி கே மூர்த்தி அவர்களே மண்டல குழு தலைவர்கள் சரிதா மகேஷ்குமார் அவர்களே ஸ்ரீராமுலு அவர்களே சாந்தகுமார் அவர்களே பகுதி கழக செயலாளர்கள் ராஜகோபால் அவர்களே சாமி கண் அவர்களே முரளி சுதாகர் அவர்களே ராஜசேகர் அவர்களே இங்கே நன்றி உரை ஆற்ற இருக்கக்கூடிய ராமமூர்த்தி அவர்களே அகிலன் அவர்களே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மூத்த முன்னோடிகளே முன்னணி செயல் வீரர்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே நம்முடைய அன்பு தலைவர் கலைஞரின் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே நம்முடைய முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கு ஒரு பாராட்டு நிகழ்ச்சியை இங்கே நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் ஒன்றை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த தமிழ்நாட்டை இன்று இந்த நாட்டை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய மேகங்களிலிருந்து காப்பாற்றக்கூடிய அரணாக உயர்ந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் இருக்கிறார் என்றால் அது நம்முடைய தளபதி அவர்கள் மட்டும்தான் அதனால் தான் தமிழ் மக்கள் தமிழக மக்கள் அவரை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் தங்களுடைய பிரதிநிதியாக மட்டும் இல்லை தங்களை காவல் காக்க தங்களுக்கு காவல் அரணாக நிற்கக்கூடிய ஒருவராக இன்று நம்முடைய தளபதி அவர்களை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் அதனால தான் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் அவர் முன்னெடுக்கக்கூடிய அத்தனை தேர்தலிலும் அவர் வெற்றி பெற வேண்டும் அவருடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று தொடர்ந்து நமக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கு வெற்றிகளை அவர்கள் வாரி வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று நாம் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய காலம் என்பது நாம் தளபதி அவர்களை பற்றி பாராட்டி பேசுவதற்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கிறது ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் கோடிக்கான தொழில் முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த பதினைந்து மாதங்களிலே கொண்டு வந்த ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கிறார் என்றால் அது அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தான் அதே போல இங்கே பேசியவர்களெல்லாம் எடுத்து சொன்னது போல பெண்களுக்கு கோவிட் காலம் வருமானம் குறைந்து விட்டது பல பேருக்கு வேலை இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க நீ வெளியில் போகாத வீட்லேயே இரு வீண் செலவு அப்படின்னு பெண்களை வெளியில் போக கூட அனுமதிக்க மாட்டார்கள் நீ சம்பாதிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய அளவுக்கு வீட்டுக்கு பெரிய பயன் இல்லை வீட்லேயே இரு நான் ஏதாவது ஒன்று ப படிக்க போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னா வேண்டாம் வீட்டில் இரு ஏன்னா உனக்கு பஸ்ஸுக்கு காசு கொடுக்க முடியாது அதை மிச்சம் பண்ணணும் நீ வீட்டில் இருவாங்க இன்று நாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்களை பார்த்து சொல்ல முடியும் நீங்க வீட்டில் இருங்க வெளியில போனீங்கன்னா செலவாயிரும் நாங்க வெளியில போறோம் இல்லையா அந்த அளவிற்கு பெண்களுடைய உரிமைகள் பெண்கள் தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ள எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் இதில் எந்த தடையும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இலவசமாக கட்டணம் இல்லாமல் பெண்கள் பேருந்துகளிலே பயணம் செய்யலாம் என்ற அந்த திட்டத்தை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை ஆட்சி பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு அன்றே நிறைவேற்றி காட்டிய தலைவர் நம்முடைய தலைவர் அவர்கள் அதுபோல மதிய உணவு திட்டத்தை 
இந்தியாவிற்கே முதல் முதலாக தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தது நம்முடைய திராவிட இயக்கம் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தபொழுது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் தான் சென்னையிலே கொண்டு வரப்பட்டது பிறகு பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் மதிய உணவு திட்டமாக கொண்டு வந்தார் அதை உண்மையான சத்துணவு திட்டமாக உருவாக்கி காட்டியது நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இன்று நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் மதியம் வரைக்கும் அந்த குழந்தைங்க உணவு இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக காலை உணவு திட்டத்தை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளிலே அந்த காலை உணவு திட்டம் ஒரு குழந்தைக்கு காலை உணவு என்பது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்று அதனால அந்த மதியம் வரை பசியோடு பாடத்தில் கவனம் செயலுத்த முடியாமல் விளையாட முடியாமல் அந்த குழந்தை சோர்ந்து விடக்கூடாது படிக்கணும் அவர்கள் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த காலை உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்து உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் விரைவில் எல்லா பள்ளிகளிலையும் எப்படி மதிய உணவு திட்டம் வழங்கப்படுகிறதோ அதே பள்ளிகளில் அந்த காலை உணவு திட்டமும் விரைவிலே விரைவு விரைவுபடுத்தி தரப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதே போல் பெண்கள் உயர்கல்விக்கு போகக்கூடிய நம்முடைய அரசு பள்ளிகளில் படித்த பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படி தொடர்ந்து தன் மீது குறை சொல்பவராக இருக்கட்டும் தனக்கு வாக்களிக்காதவர்களாக இருக்கட்டும் தன்னை போற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் தனக்காக பாடுபட்டவர்களாக இருக்கட்டும் தனக்காக வாக்களித்தவர்களாக இருக்கட்டும் யாருக்குமே மழை மேகம் எப்படி பாரபட்சம் இல்லாமல் பெய்கிறதோ அதே போல தனக்கு ஓட்டு போட்டவங்க வேண்டான்னு சொல்றவங்க தன்னை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் தான் நடுநிலையாக நிற்பேன் என்று சொல்லி ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட ஆண்டிலிருந்து இன்று ஆட்சியை நடத்தி காட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு முதலமைச்சர் நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இப்படி நம்முடைய சாதனைகளை எடுத்து சொல்லி கொண்டே போக முடியும் ஆனால் இன்று நாம் எந்த சூழலிலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் நம்மை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சக்திகள் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய சக்திகள் வெறும் அரசியல் சக்திகள் இல்லை இது அரசியல் களம் மட்டும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமீபத்திலே தொடர்ந்து ஒன்றியத்தில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு தொடர்ந்து நாம் இந்திக்கு எதிராக குரல் எழுப்ப வேண்டிய ஒரு அவசியத்தை அவர்கள் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற சில நாட்களிலேயே நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் நீங்க இந்திய திணை திணிக்கிறது குளவி கூட்டுல கல் எறிகிற மாதிரி வீணா விளையாடாதீங்கன்னு சொல்லி எச்சரிக்கை விடுக்க வேண்டிய அவசியத்தை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள் இப்பொழுது மறுபடி நம்முடைய ஒன்றிய அரசாங்கம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹோம் மினிஸ்டர் அமித்ஷா அவர்கள் தலைமையிலே ஹிந்திக்காக ஒரு கமிட்டியை அமைத்து அவர்கள் ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள் குடியரசுத் தலைவரிடம் அதில் எப்படி தொடர்ந்து ஹிந்தியை திணிப்பது மக்கள் மீது எப்படி ஹிந்தி படித்தே ஆக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தை உருவாக்குவது என்று அந்த அறிக்கையிலே பல்வேறு திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது இதை நம்முடைய முதல் குரல் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இதை எதிர்த்து எழுந்த குரல் நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்களுடைய குரல் மறுபடியும் எங்களை ஒரு ஹிந்தி எதிர்ப்பு போருக்கு தள்ளிவிடாதீர்கள் என்று எச்சரித்த குரல் நம்முடைய அண்ணன் தளபதி அவர்களுடைய குரல் அதை தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து கேரளாவிலிருந்து பல முதலமைச்சர்கள் இதை எதிர்த்து நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று குரல் எழுப்பக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஹிந்தி எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது இன்று நேற்று உருவாகியதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியிலே இங்கே காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியாக இருந்த அந்த காலகட்டத்திலே ராஜாஜி அவர்கள் எல்லாரும் ஹிந்தி படிக்கணும் பள்ளிக்கூடங்களில் ஹிந்தியில் படிக்கணும் மாணவர்கள் ஹிந்தி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கட்டாயமாக ஹிந்தியை திணிக்க அதாவது சுதந்திரம் வாங்குவதற்கு முன்னாலேயே திணிக்க நினைத்த போதே 
வெடித்ததுதான் தந்தை பெரியார் அவர்கள் எதிர்த்து நின்று போராடியதுதான் இன்னைக்கு சொல்றாங்கல்ல ஹிந்து மதம் ஹிந்து மதம் எங்களுக்கு தான் அந்த போராட்டத்திலே நம்முடைய பெரியாரோடு தோளோடு தோல் நின்றவர்கள் தமிழ்நாட்டிலே இருந்த சைவ பெரியவர்கள் அதனால ஹிந்து மதம் உங்களோடு நிற்காது தமிழ் என்று வரும் பொழுது அது தமிழர்களோடு தமிழ் உணர்வு இருக்கக்கூடியவர்களோடு தான் நிற்கும் அதுதான் தமிழ்நாட்டுடைய இந்து மதம் அது சைவத்தை வளர்ப்பது இல்லை மற்ற மதங்களை வ தமிழையும் சேர்த்து வளர்த்தது தான் அது தமிழுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று தான் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுடைய உணர்வு அதனால் அப்பொழுது ஆரம்பித்த போராட்டம் பிறகு ஆங்கிலேயர்களை காங்கிரஸ் ஆட்சி தூக்கி எறியப்பட்டது அதற்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்களை இனிமேல கட்டாயப்படுத்த மாட்டோம் என்று அதை பின்வாங்கி ஒரு சட்டம் இயற்றப்பட்டது அதற்கு பிறகு மறுபடியும் போராட்டங்கள் பண்டித நேரு அவர்கள் கேர் கமிஷன் என்ற ஒரு கமிஷனை கொண்டு வந்து அவங்க ஹிந்திய கொண்டு வரணும் ஹிந்தி எல்லாரும் படிக்கணும் என்று பரிந்துரைகள் செய்தார்கள் அதற்கு அடுத்து மறுபடியும் போராட்டங்கள் வெடித்தது இப்படி தொடர்ந்து ஹிந்தி திணிக்கப்பட்ட போதெல்லாம் போராட்டங்கள் உருவாகி அதை எதிர்த்து நாம் எத்தனையோ பேருடைய இன்னுயிரை அந்த போராட்டத்திலே இழந்திருக்கிறோம் என்பதையும் அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் மறந்து விடக்கூடாது அதனால ஹிந்தி எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே நம்முடைய ரத்தத்திலே நம்முடைய அணுக்களிலே ஊறி இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மே வெறும் நிச்சயமாக உணர்வு சுயமரியாதை என்பது ஹிந்தி எதிர்ப்பிலே அடங்கி இருக்கிறது இல்லை என்று நான் மறுக்கவில்லை ஆனா அதை தாண்டி நம்மை நம்முடைய பிள்ளைகளை இரண்டாந்தர குடி குடிமக்களாக மாற்றிவிடக்கூடிய அபாயமும் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய தாய்மொழி ஹிந்தி இல்லை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரளாவில் என்ன படித்தாலும் யூபியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அளவுக்கு ஹிந்தி பேச முடியாது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்தியா ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் எல்லாரும் ஹிந்தி படித்தாதான் இந்தியா ஒற்றுமையாக இருந்தது இத்தனை வருஷமும் இந்தியா ஒற்றுமையாக இல்லையா அங்கே இந்த நாட்டுக்காக போராடி இன்றும் இராணுவத்திலே உயிரிழந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எங்க கோவில்பட்டியில சமீபத்திலே இராணுவ வீரர்கள் அங்கே நாட்டை காக்க போராடியவர்களை கொண்டு வந்து புதைத்திருக்கிறோம் தூத்துக்குடியில ஒவ்வொரு மதுரையில அப்ப தமிழ்நாட்டில இருந்து அங்கே நாற்றுப்பட்டோடு யாரும் அங்க போய் இந்த மண்ணை காப்பதற்காக எல்லையில நின்று போராடவில்லையா அது நாட்டுப்பட்டு இல்லையா கேரளால இருந்து போறது இல்லையா ஆந்திராவில இருந்து போறது இல்லையா அவங்க எல்லாம் என்ன ஹிந்தி படிச்சுட்டு தான் போறாங்களா நம்முடைய சுதந்திர போராட்டத்தை சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் எத்தனை பேர் ஹிந்தி படிச்சவங்க தான் போராடி இந்த நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை கொண்டு வந்தாங்களா இல்லை தமிழ்நாட்டிலிருந்து எத்தனை பேர் தன்னுடைய இன்னுயிரை தந்திருக்கிறார்கள் இந்த நாட்டு விடுதலைக்காக ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருந்தும் ஹிந்தினா என்னன்னு தெரியாதவர்கள் எல்லாம் இந்த நாட்டின் மண்ணின் விடுதலைக்காக போராடி இருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு நீங்கள் இந்த நாட்டின் விடுதலையை ஒற்றுமையை பற்றி பேச முடியுமா இப்ப புதுசா என்ன ஒற்றுமையை பற்றி நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் புரியல இத்தனை நாளாக ஒற்றுமையாக இருந்த நாடு இத்தனை நாளாக இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அதற்காக நாடு முழுவதும் ஹிந்தி பேசாத எல்லா மாநிலத்திலும் இருந்து இங்கே போர் வீரர்கள் அங்கே இந்த நாட்டின் எல்லைகளை காப்பாற்றுவதற்காக தன் உயிரை தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் மறுதளித்து விட்டு இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி ஹிந்தி பேசினா மட்டும்தான் ஆற்றுப்பற்று என்று ஒரு புதிய புனைவை உருவாக்கி இன்று நம்மை எல்லாம் நம்முடைய தியாகங்கள் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை நம்மை எல்லாம் நம்முடைய தியாகங்களை எல்லாம் இழிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு நிலை நம்முடைய போராட்டங்களை எல்லாம் இழிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையை அவர்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் படிக்கிறது எல்லா பரீட்சையும் இனிமேல மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசின் வேலைகளுக்கான பரீட்சைகள் எல்லாம் அந்த தேர்வுகள் எல்லாம் இனிமேல ஹிந்தியிலே எழுதப்பட வேண்டும் அப்ப அங்கே நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய அதிகாரிகளாக 
ஹிந்தி தெரியாத யாருமே வந்துடக்கூடாது இந்த நாட்டில் நம்மளும் தான் வரி கட்டுறோம் இந்த நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக நாமும் தான் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் அங்கே அதிகாரிகளாக பணியாற்றக்கூடாது இங்கே மட்டும் இல்லை நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து எத்தனையோ மாநிலங்களில் ஹிந்தி தெரியாதவர்கள் இருக்காங்க அவர்களுக்கு அங்கே இடமில்லை பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இடமில்லை கேரளாவில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆந் தெலுங்கானாவில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இடமில்லை என்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கிவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் துடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை தாண்டி ஐஐடி ஐஏஎம் இதிலெல்லாம் ஹிந்தியில் தான் வகுப்புகள் எடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் ஹிந்தியில் தான் படிக்கணுங்கிறீங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து எத்தனை பிள்ளைகள் வெளிநாடுகளிலே போய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஹிந்தியில் மட்டும் ஐஐடியில் படிச்சுட்டு எந்த நாட்டில் வேலை கொடுப்பாங்க இந்தியாவை விட்டு வெளியில் போய் யாரோடு பேச முடியும் அதனால் அவர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியில் போய் அவர்களுக்கு எந்த வாய்ப்பும் கிடச்சிடக்கூடாது என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை தான் இதற்கு பின்னால் இருக்கிறது அதை தாண்டி தமிழ்நாடு போல தென் மாநிலங்களில் எல்லாம் இன்னைக்கு சமூக நீதிக்கான ஒரு இடம் முக்கிய இடம் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா இடங்களிலும் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது யாருக்கெல்லாம் படிப்பு கூடாது என்று ஒதுக்கி வைத்திருந்தோம் அந்த பிள்ளைகள் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்போ ஹிந் எத்தனையோ சொல்லி பார்த்துட்டோம் ஆனால் அவங்க படிக்கிறத முன்னேறுவதை நிறுத்த முடியவில்லை இப்பொழுது ஹிந்தி என்பதை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு அவர்களுடைய வளர்ச்சியை நிறுத்த வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சிகள் இந்த முயற்சிகள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் கேந்திரிய வித்யாலய பள்ளிகள் இருக்க நிறைய பேர் பிள்ளைகளை அதில் படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவைகள் ஒரு காலகட்டத்திலே இந்த பிஜேபி மத்தியிலே ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் கேந்திரிய வித்யாலய பள்ளிகளில் ஜெர்மன் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் நீங்கள் ஜெர்மன் படித்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் போய் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்கும் அந்த மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும் அங்கே போய் படிக்கும் பொழுது கட்டணம் கிடையாது போக வேண்டும் ஆனால் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கட்டணம் கிடையாது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நம்ம ஊரில் இருந்து இந்தியா முழுவதும் இருந்து பல மாணவர்கள் அங்கே படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உருவானது அது நமக்கு தெரியும் என்ஜினியரிங்கில் மிகப்பெரிய அளவிலே முன்னேறி இருக்கக்கூடிய நாடு ஜெர்மனி அங்கே படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கட்டணம் இல்லாமல் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கிடைச்சிது ஆனால் இவங்க வந்து எதுக்கு வேறு ஒரு நாட்டு மொழியை படிக்கணும் படிக்கக்கூடாது சமஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டும் என்று அதை ஜெர்மனியை தூக் ஜெர்மன் மொழியை தூக்கி போட்டுட்டு சமஸ்கிருதத்தை கொண்டு வந்தாங்க சமஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் சமஸ்கிருதம் கோவிலுக்குள்ள எல்லா மதத்தை எல்லா ஜாதியினரும் உள்ள போகலாம் அப்படிங்கிறத தலைவர் கலைஞருடைய தந்தை பெரியாருடைய கனவை நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறார் ஆனாலும் இன்னைக்கும் அதை எதிர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க உள்ள விட மாட்டேங்க சமஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு ஒரு பிள்ளை என்ன பண்ணும் சொல்லி என்ன வேலை இல்லையா அதனால் பயனில்லாத அந்த பிள்ளைகளுக்கு விருப்பம் இருந்தால் படிக்கட்டும் யாரும் தடுக்கல ஆனால் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பயனில்லாத ஒன்றை கொண்டு வந்து திணிப்பதைத்தான் நாம் எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல எங்களுடைய பிள்ளைகள் படிக்கக்கூடாது நாங்கள் கட்டுற வரி பணத்தில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போய் இருக்கக்கூடிய வரி பணத்தில் கட்டக்கூடிய ஐஐடியில் நீங்கள் ஹிந்தியில் சொல்லி தந்தால் எங்கள் ஊர்லேருந்து போகிற பிள்ளை எந்த மொழியில் படிக்கும் ஆக மொத்தம் உங்களுடைய எண்ணம் என்பது எங்கள் பிள்ளைகள் அங்கே வந்து படிக்கக்கூடாது ஆனால் வரி பணத்தை மட்டும் வாங்கிப்பேன் இப்படி தொடர்ந்து நம்முடைய முன்னேற்றத்தை தடுக்க வேண்டும் இவர்கள் நினைக்கக்கூடிய கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய பாரத தேசம் இந்துத்துவ தேசம் ஹிந்தி மட்டுமே பேசக்கூடிய தேசம் இப்போதான் ஹிந்தி இன்னும் கொஞ்ச நாள் அந்த ஹிந்தியும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு சமஸ்கிருதம் மட்டுமே பேசக்கூடிய தேசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற இவர்களுடைய கனவு நிச்சயமாக நிறைவேறாமல் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய இடம் தமிழ்நாடு
நம்முடைய முதல்வர் இந்த நான் ஒரு காலகட்டத்திலே எப்படி ஹிந்தியை எதிர்த்து இந்த நாட்டிலிருந்து பல்வேறு குரல்கள் ஒன்றிணைந்து போராடியதோ அதே போல மறுபடியும் நாடு தழுவிய அளவிலே ஒரு ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நாம் உருவாக்கி காட்டுவோம் காட்ட வேண்டும் நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோளை இந்த மேடையிலே எங்களுடைய சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வைக்க விரும்புகிறேன் தயவு செய்து இனிமேல ஹிந்தி பேசாத மாநிலங்களில் இருந்து வரக்கூடிய எந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் அங்கே ஹிந்தியிலே பேசாமல் இருந்தாலே நம்முடைய முதல் கட்ட போருக்கான ஆயத்தம் தயாராகிவிட்டது என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நிச்சயமாக தளபதியின் தலைமையிலே மறுபடியும் தமிழ்நாடு மட்டுமில்லை இந்தியாவிலே மறுபடியும் ஒரு ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை இங்கே நாம் முன்னெடுப்போம் நன்றி வணக்கம்